I V M. Ethisayum pugal manak kai irinda perum thamida nange, thamida nange. Un sirila mai tiravi and chayal marand varthu do me, varthu do me. மக்களே இது ஐவிஎம் போட்காஸ்ட் வழங்கும் மருத மற்றும் அந்தோனியின் கண்ணகி காவியம் உங்களுக்காக இளங்கோவடிகளின் சிலப்பதிகாரம் ஒரு எளிய புதிய பார்வையில் ஒரு வழியா வெகு தூர பயணம் மேற்கொண்ட கண்ணகியும் கோவலனும் கவுந்தி அடிகளும் மதுரை மாநகரத்தோட எல்லைய அடைஞ்சிட்டாங்க இப்போ புறஞ்சேரியில இருக்காங்க வாங்க மேலும் கதையில என்ன நடக்குதுன்னு தெரிந்து கொள்ளலாம் இது எபிசோட் பதினாலு ஊர்கான் கதை கோவலனுக்கும் கண்ணகிக்கும் குவளை பூக்களும் முல்லை கொடிகளும் அசைந்து உள்ள வராதுன்னு சொல்ற அந்த சிமிங்யை புரியல அவை அசைந்து தங்களை வரவேற்பதாகவே நினைத்து கொண்டனர் இருவரும் கொஞ்ச தூரம் நடந்து அவங்க மதுரையோட புறநகர் பகுதிய அடையறாங்க தற்காலிகமாக ஒரு இடத்தை பார்த்து தங்குறாங்க கோவலன் வியாபாரம் ஆரம்பிக்கிறதுன்னு முடிவு செஞ்சான் என்ன வியாபாரம் எதை தேர்ந்தெடுக்கிறதுன்னு அவனுக்கு ஒரே குழப்பமா இருந்தது அவனுடைய மூதாதையர்கள தொடங்கி எல்லோருமே வியாபாரிகள் தான் எதை செஞ்சாலும் நன்றாக யோசித்த பிறகுதான் முடிவு செய்வார்கள் எந்த பருவத்தில் எந்த ஊரில் என்ன விற்கணும் அதை எந்த ஊரில் என்ன விலைக்கு வாங்கணும் அதை வாங்க போகிறவங்களோட வாழ்க்கை தரம் என்ன எவ்வளவு விலை வைத்தால் அவர்களால் அதை வாங்க முடியும் அதே சமயம் நமக்கு போதுமான லாபம் இருக்குமா என்பது எல்லாத்தையும் தீர்மானிப்பதில் கை தேர்ந்தவங்க அந்த திறமை கோவலனுக்கும் ரத்தத்திலே இருந்ததில் ஆச்சரியம் இல்லை முதல்ல மதுரை நகருக்குள்ள போய் அங்குள்ள மக்களோட தரம் வியாபார இடங்களின் தன்மை என்ன கிடைக்குது என்ன கிடைக்கல என்பதெல்லாம் தெரிந்து கொள்ள நினைத்தான் கோவலன் கவுந்தி அடிகளும் அதனை ஏற்றுக்கொண்டார் கோவலன் கண்ணகிய கவுந்தி அடிகளிடம் ஒப்படைத்தான் எங்களோட பயனும் சிரமம் இல்லாமல் இருக்க உங்களோட துணையும் வழி நடத்துதலும் மிக உதவியாக இருந்தது ரொம்ப நன்றி சுவாமி உங்களை மேலும் சிரமத்துக்கு உள்ளாக்க மனம் சங்கடப்படுது அதனால் இப்போ நான் மட்டும் நகருக்குள்ள போய் வர வேண்டும் அதுவரை கண்ணகிய உங்கள் பொறுப்பில் விட்டுட்டு போகிறதுல உங்களுக்கு எதுவும் ஆட்சேபணம் இல்லையே என்று பணிவோடு கேட்டான் அடிகளே ஏன் தவறுனால ஏற்பட்ட துன்பங்களுக்கு உங்களையும் ஆட்கொள்றேனா நான் அப்படின்னு கேட்க கவுந்தி அடிகள் கோவலனை நிமிர்ந்து பார்க்க அவன் கண்களில் குச்ச உணர்வு தெரிந்தது மகனே முன்பிறப்போட நல்வினை குறைவால் தான் மனைவியை பிரிதல் காதலியுடன் கழித்தல் அவளையும் பெரிதல் உள்ளிட்ட துன்பங்களை நீ அனுபவிக்க நேர்ந்தது என்று சொல்லி நிறுத்தினார் கவுந்தியடிகள் கவுந்தியடிகளின் அளவில்லாத மனிதனேயும் தீவினை அப்படின்ற வார்த்தையை கூட நல்வினை குறைவு என்றுதான் சொல்ல வைத்தது இது கோவலனோட மனசை தொட்டுச்சு அவர் மேலும் என்ன சொல்ல போறான்றத ரொம்ப கவனமாக கேட்டான் உணவும் பெண் இன்பமுமே சுகம் என்று வாழ்கிறவர்கள் ஏகப்பட்ட துன்பங்களை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் அப்படி இருப்பவர்களுக்கு பெரியவங்க எத்தனை அறிவுரைகள் சொன்னாலும் அந்த மயக்கத்தோட காரணமாக அவங்க அதை ஏற்றுக்கொள்றதில்லை அதுக்கு பின்னாடி துன்பம் அவங்களை ஆக்கிரமித்து அதை அனுபவிக்கும் போது தான் இது உலக வழக்கம் இதனால தான் துறவிகள் இந்த இன்பங்களை ஒதுக்கி வைக்கிறாங்க முன்பிறப்போட காரணமா துன்பத்தை அனுபவிச்சவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க கோவலா கவுந்தியடிகள் என்ன சொன்னாலும் அதில் ஒரு செய்தி இருக்கும் ஆகவே மேலும் தெரிந்து கொள்கிற ஆர்வம் கோவலனுக்கு யாரெல்லாம் அப்படி அனுபவிச்சாங்க சுவாமி என்று கேட்டான் நிறைய பேர் கோவலா தந்தையின் சொல்லுக்கு அடிபணிந்து காட்டுக்கு சென்று கடும் துன்பங்களை அனுபவித்த திருமாலின் அவதாரம் ராமன் இருக்கிறானே அவன் தனது முற்பிறப்பின் வினை பயனால் தானே அத்தனை துன்பங்களையும் அனுபவிக்க நேர்ந்தது சூதாட்டத்தில் நாட்டை இழந்து காட்டுக்கு சென்ற நலன் தன் காதலி தமயந்தியை இருண்ட காட்டில் பிரிய நேர்ந்தது அவர்கள் இருவரின் குற்றமும் இல்லையே தீவினைதானே ராமனும் நலனும் முன்பிறப்பின் வினைகளால் மனைவியை பிரிய நேர்ந்தது ஆனா துன்பத்திலும் மனைவியுடன் சேர்ந்திருக்கிற பாக்கியத்தை பெற்றிருக்கிற நீ 
எதற்காக வருத்தப்பட வேண்டும் எதற்காக குற்ற உணர்வு கொண்டிருக்க வேண்டும் கலங்காதே கோவலா தைரியமா செஞ்சு மாநகரை பார்த்து வா தங்குவதற்கு ஒரு வீட்டையும் கூட சேர்ந்து பார்த்துட்டு வா கண்ணகியை பார்த்து கொள்வது எனக்கு எப்படி சிரமோ நீங்க ரெண்டு பேரும் என் பிள்ளைகள் போன்றவர்கள் தவறான செயலை செய்கின்றவர்கள் அதிலிருந்து நீங்கினாலும் மனதில் குற்ற உணர்வு இருந்து கொண்டே இருக்கும் அது குத்தி கொண்டே இருக்கும் அந்த உறுத்தல் நீங்கினால் ஒழிய அவர்களுக்கு நிம்மதியும் சந்தோஷமும் திரும்பாது வாழ்க்கையில புதிய முயற்சி ஒன்ற ஆரம்பிக்கிறவன் முதல்ல தான் மனசில் இருக்கிற கவலைகளை கலைத்து விட வேண்டும் அப்போது தான் தன்னுடைய கடமைகளில் முழுமையாக ஈடுபட முடியும் ஆனால் கவலைகளை மனதிலிருந்து அகற்றுவது அத்தனை சுலபம் இல்லையே சுவாமி கிணற்றிலிருந்து நீர் இறைப்பது போல அவற்றை நீக்கிவிட முடிந்தால் எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் கோவலா அதற்கும் ஒரு வழி உண்டு நிம்மதியையும் சந்தோஷத்தையும் கொண்டு மனதை நிறைத்தால் கவலைகள் தானாகவே மேலே ஏறி வழிந்து ஓடிவிடும் அதனால் நேர்மறையான சிந்தனைகளையும் மகிழ்ச்சியையும் மட்டுமே மனதில் நிறைத்து வைத்துக்கொள் கவுந்தியடிகளின் மனோதத்துவம் இதுதான் கோவலன் விஷயத்தில் அது மிக நன்றாகவே வேலை செய்தது போர்க்களத்தில் கையை இழந்து துன்பத்தில் இருக்கிற ஒரு வீரன் வழியை தாங்க முடியாமல் அலறுகிறான் ஆனால் பக்கத்திலேயே கழுத்து அறுபட்டு கிடக்கும் பிணங்களை பார்க்கும்போது அவனுக்குள் ஒரு நம்பிக்கை பிறப்பதில்லையா அது போலதான் கவுந்தியடிகளின் உக்தியும் கோவலனை நலனுடனும் ராமனுடனும் ஒப்பிட்டதும் அவர்களை காட்டிலும் நீ கொடுத்து வைத்தவன் என்று சொன்னதும் மந்திரம் போட்டது போல கோவலனோட மனசை துடைச்சு தயார்படுத்துச்சு அவனுக்கு இருந்த குற்ற உணர்வு விலகியது உற்சாகமாக தனது புதிய வேலையில இறங்கினான் கோவலன் கோவலன் புறநகரிலிருந்து மதுரை நகருக்குள்ள புகும் வாயிலை அடைந்தான் நகர சுத்தி பாதுகாப்பு வேலி அமைக்கப்பட்டிருந்தது கோட்டை வாசல்ல அகழி அமைத்து பக்கவாட்டில் யானை சென்று வருவதற்கான ஒரு வழி உருவாக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் அங்கு கொலைவாளுடன் ஒரு காவல்காரன் நின்றிருந்தான் அவனை பார்க்கிறவங்களுக்கு நிச்சயம் பயம் உண்டாகும் பார்வையிலேயோ நடையிலேயோ கொஞ்சம் சந்தேகம் ஏற்பட்டாலும் கேள்வியே கேட்காம தலையை சீவிர அதிகாரம் படைத்தவன் என்பது அவன் தோற்றத்திலிருந்தே தெரிந்தது கோவலனுக்கும் மனசுக்குள்ள பயம்தான் இருந்தாலும் தன் பார்வையிலும் நடையிலும் தன்னம்பிக்கையை வரவழைத்து கொண்டு அவனை கடந்து உள்ளே போனான் மதுரை மாநகரம் அந்த மாநகரத்தோட ஏழில் அவனை கவர்ந்து இழுத்துச்சு முதல்ல அவன் பார்த்த தெருவில் மேல் காற்று பலமாக வீசியது ஆங்காங்கே படர்ந்திருந்த கொடிகள் அசைய அருகில் வைகை ஆற்றின் திருமந்துரை இருந்தது அங்க சில பெண்கள் நீராடி கொண்டிருந்தாங்க அவங்க காதலிக்கும் செல்வந்தர் வீட்டு இளைஞர்கள் கரையிலிருந்து அவங்க நீராடியதை பார்த்து கொண்டிருந்தாங்க இதுல அந்த பெண்களுக்கு எந்த தயக்கமும் இருந்ததா தெரியல அடுத்த வீதியின் அடையாளங்கள் அங்க வசிக்கிறவங்க யார் என்பதை எடுத்து காட்டுச்சு தெருவில் மூடு வண்டிகள் பல்லாக்குகள் வீடுகளில் மணியும் முத்தும் இழைக்கப்பட்ட கட்டில்கள் பனிப்பெண்கள் நீட்டிய கல்லை வாங்கி பருகும் அழகான பெண்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தங்கத்தாலான வெற்றிலை பெட்டிகள் ஆமாங்க நீங்க நினைச்சது உண்மைதான் தாசிகள் தான் ஆனால் பெரும் செல்வந்தர்களுக்கும் அரசரின் அந்த புறத்திலும் மட்டுமே கிடைக்க பெறும் முதல் நிலை தாசிகள் அடுத்து கூத்தியர்கள் வீதி அங்கேயும் செல்வத்துக்கு குறையில்லை வீட்டின் கூரையே ஓடுகளுக்கு பதிலா பொன் தகடுகளால் போடப்பட்டிருந்தது அது மட்டுமா நாடாளும் அரசர் கூட யாரும் அறியாவன்னோ தங்குற காவல் நிறைந்த சௌகரியங்கள் கடந்து போகிற போதே பாட்டும் இசைக்கருவிகளும் மேலமும் ஒழிக்கிற சத்தமும் கேட்டுச்சு அடுத்த வீதி என்னன்னு பார்த்தா போர் வீரர்கள் அணியும் கவசங்களும் தலையணியும் வாள்களும் குத்துக்கோள்களும் விற்கிற வீதி அங்க மதுரையோட வீரம் தெரிஞ்சிச்சு அடுத்து நவரத்தினங்களும் ஆபரணங்களும் விற்கிற வீதி ஒளி வீசும் வைரங்களும் மரகதமும் பல வகை ஆபரணங்களும் தங்கமாவே இருந்துச்சு அங்க மதுரை மாநகரத்தோட செல்வ செழிப்பு தெரிஞ்சிச்சு அடுத்து துணி கடைகள் பட்டாலும் மெல்லிய ரோமத்தால் நெய்யப்பட்ட வழுவழுப்பான ஆடைகள் அழகழகான புத்தாடைகள் தங்க இடைகளும் மணிகளும் கொண்டு வேலைப்பாடோடு அமைந்த புடவைகள் அடுத்து மரக்கால்களும் தராசு மணிகளும் இருந்தது மரக்காலும் தராசு மணியும் இருக்கிறதுனாலேயே என்ன வீதின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக மளிகை பொருட்கள் விற்கிற வீதி தான் மேலும் அடுத்து கடந்து போக அந்தனர் அரசர் வணிகர் வேளாளர் என்று பலதரப்பட்ட மனிதர்கள் வாழும் பகுதிகளை சுற்றி பார்த்தான் கோவலன் ஆனால் 
இத்தனை வீதிகளிலும் தான் கண்ணகியோட தங்குவதற்கான சரியான இடம் என்று ஏதும் அவன் கண்ணில் படலை அப்படி அவன் பார்க்கறது எல்லாமே அவன் மனசுக்கு நிம்மதியையும் தரலை அல்லது அவனுக்கு பிடிக்கவும் இல்லை பெரும்பாலான இந்த வீதிகளில் ஒன்று பணக்காரங்களாக இருக்கிறாங்க இல்லை தாசிகளாக இருக்கிறாங்க இல்லைனா அது ஒரு கடத்திருவா இருக்கு ரொம்பவே உற்சாகத்தோடு ரொம்ப ஆர்வத்தோடு மதுரைக்குள்ள நுழைந்த கோவலன் ரொம்ப குழப்பத்தோடு திரும்பி வந்தான் அடுத்தது என்ன செய்வது கவுந்தியடிகள் தங்கறதுக்கு வீடு பார்த்துட்டு வர சொன்னாரு இங்க நாம தங்கறதுக்கு ஏத்த இடம் எங்கேயுமே இல்லையே எங்க தங்கறது அப்படின்னு அவனுக்கு புரியவே இல்லை இதே குழப்பத்தோட தொடர்ந்து இணைந்திருங்க இப்போ இந்த காதைக்கான மருதுவோட கவிதை ஊர்கான் கதை காரணம் அவனை வேர்வைக்கும் மண் இல்லவனால் மரங்கள் எல்லாம் காலடித்தடமாய் வேர்வைக்கும் அத்தகு பருதியால் எழுந்தது பாண்டியன் நிலம் ஒரு வகையில் பருதியை ஒத்தது பாண்டியன் குளம் சினம் பொறுக்கா குணம் கோவலன் கவுந்தியை வணங்கி என்னுடைய துணையை ஏற்று வந்த மனையை இத்தக துயரில் ஆழ்த்தியுள்ளேன் அவள் இல்வாழ்வையும் தாழ்த்தியுள்ளேன் அவள் படும் துயர் கடும் துயர் அறியாதோன் செய்த பிழையனை எண்ணி கவுந்தி அடிகளே எந்தன் பிழைகளை மன்னி மதுரைக்குள் நான் சென்று வருகிறேன் இம்மாநகரை தான் கண்டு வருகிறேன் அதுவரை நீரே அவளை கா அரணாயிருங்கள் அவளுக்காய் என்றான் அதற்கு பதிலாய் அடிகள் விதியும் யாரை விடும் தீகுணம் என்ற தீகுணம் எவர்க்கும் மதியில் வேரை விடும் மண்ணிலத்தில் வாழும் பெண்ணினத்தை சேர்வதும் கொடுமை பிரிவதும் கொடுமை அதை அறியாதிருப்பதே மாபெரும் மடமை இத்தகு வாழ்வினை அறிந்தோரை ஊழ்வினை ஒன்றும் செய்யாது உண்பதும் காமம் என்பதும் மட்டும் வாழ்வாய் கொண்டவர் வாழ்க்கை ஒன்றும் உய்யாது ராமனும் இதையே பட்டான் அவன் காட்டுக்கு சென்ற போது நலனும் இதனால் கெட்டான் அவன் கண்ணை மறைத்தது சூது ஆம் முன்னதில் கெட்டது ஜானகி நலன் பின்னதில் கெட்டது தமையந்தின் நலன் செல்லவில்லை நீயும் அவ்வாறு உனை செலுத்தியது விதி என்ற அவ்வாறு சென்று வா தொன்று தொட்ட எழில் நகருக்கு இரவிலும் தூங்காத தொழில் நகருக்கு என்று கவுந்தி சொல்ல கண்ணகியின் கணவன் செல்ல மதுரை அவனை வரவேற்றது தன் நகரில் நிகழப்போகும் மரணத்தில் ஒரு தரவேற்றது மரங்கள் எங்கும் பறவைகள் மடியும் நிறைந்த கறவைகள் இளம் தெங்கை வனை நுங்கை ஒத்த கொங்கை கொண்ட மங்கை நடையில் கங்கை அழகில் லங்கை பிடித்த சீதை தங்கை பொழில் சங்கை கழுத்தாக கொண்டைகளில் நங்கை அனைவரும் தன்கை கொண்டு காதலர்க்கு பரிமாறினர் காதலில் தனது பங்கை வைரமும் பவளமும் நல் முத்தும் மாணிக்கமும் இன்னும் மின்னும் பற்களைப் போல் பல கற்களை விற்கும் பத்திரமான இரத்தின வீதி அழகழகான துணிகள் அணிகலனான மணிகள் அத்தனையும் குவிந்த அங்காடித்தரு மரத்தோடு வாழ்ந்த மக்களை அறத்தோடு நல் திறத்தோடு நெஞ்சுரத்தோடு என்று நீண்டு கொண்டே சென்றது ஆண்டு கொண்டிருந்த அரசனின் புகழ் கோவல நகரை கண்டு கழித்தான் தான் கொண்ட கண்களால் உண்டு கழித்தான் இருந்தது மதுரை அத்தகு வண்ணம் அதை வழி மொழிந்தது கண்ணகி அத்தான் எண்ணம் மதுரையின் அழகு மலைப்பை தரும் யார்க்கும் அதன் முன்னே மாயக்கண்ணனின் மதுராபுரியும் தோற்கும் சிறப்பு மருதோ எப்பவும் போல மதுரையோட எழில் வதனம் மொத்தத்தையும் சுத்தி பார்த்துட்டு திரும்பவும் புறஞ்சேரிக்கு திரும்பினான் கோவலன் குழப்பத்தோடு புறஞ்சேரிக்கு திரும்பிய கோவலனுக்கு தங்கறதுக்கு வீடு கிடைக்குமா இவங்களுக்குன்னு தெரிஞ்சவங்க மதுரையில் யாருமே இல்லை யாரோட வீட்டில் கண்ணகியும் கோவலனும் இருக்க போகிறாங்க மதுரையில் எங்கே இவங்க தன்னோட வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்க போகிறாங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க அடுத்த காத வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க இது ஐவிஎம் போட்காஸ்ட் தயாரிப்பில் மருது மற்றும் அந்தோனியின் கண்ணகி காவியம் உங்களுக்காக இளங்கோவடிகரின் சிலப்பதிகாரம் ஒரு எளிய புதிய பார்வையில் இது போல இன்னும் பல சுவாரஸ்யமான பாட்காஸ்ட்களை கேட்க ஐவிஎம் பாட்காஸ்ட் டாட் காம் என்ற இணையதளத்திற்கு வாங்க இல்லைனா ஐவிஎம் பாட்காஸ்ட் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்க இந்த பாட்காஸ்டை பற்றின உங்களோட கமெண்ட்ஸை கவித்திரல் ஓஷன் ஆஃப் தமிழ் போயற்றி என்ற யூடியூப் சேனல்லையும் நீங்க விரும்புகிற எல்லா மேஜர் ஆடியோ தளங்கள்லையும் பின்னோட்டத்தில் பதிவிடலாம் அண்ட் மறக்காம தமிழ் இலக்கியங்களை எளிய தமிழில் கேட்டு சுவைத்திட கண்ணகை காவியம் தமிழ் பாட்காஸ்ட்டை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்க நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்க On Paisa Vaisa, Anupam talks to Dr. S. Prakash. He's the managing director of Star Health. They discuss the different types of health insurance. We have a new show, Cyberpoint by Checkpoint. Srila Ditya Mukhabadhyay talks to Prakash Bell. He's the head of security engineering at Checkpoint Software Technologies. They discuss phishing, what it is, and how one can stay safe from it. 
On Probation and Promotion, Tak Abhinav Trivedi discusses some basic personality hacks to convert your work insecurity into your strength. On Story Intelligence Story, Seller, Saloni God and Neil discuss the world of influencer marketing. On Cyrus Says, Cyrus is joined by Samir Nair, he's the CEO of Applause Entertainment. They discuss Samir's body of work in the Indian television and OTT space. And on Marathi Khirki Tun, the Deshmukh's decode M.M. Deshmande's poem, Karat Nahi. Once again, I'd like to remind you all, please do check out our merch. It's available on IBM Podcast website. Go click the shop tab and you'll be able to see our first collections of t-shirts. Do follow us on social media. We're IBM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Remember, we got a bunch of YouTube channels as well. And if you want to check that out, go to our website, ibmpodcast.com slash YouTube. We have a list of all those channels. And remember, do tell a friend if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter. Word of mouth is one of the most important and best ways for us to get the word out about this podcast. Also, it's a way for you to have discussions about a podcast with your friends. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Boat Lifestyle, Checkpoint Software, Small Case, and Intel vPro. Thank you so much for making this possible. ஒரு ரூம் ஃபுல்லா மத்தவங்க முதலீடு அப்புறம் காப்பீடு பத்தி பேசும்போது நீங்க கலந்துக்க முடியாம வருத்தப்படுறீங்களா உங்க பணத்தை எப்படி புத்திசாலித்தனமா செலவு பண்றதுன்னு நீங்களும் கத்துக்கணுமா அப்ப நீங்க சரியான இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கீங்க எஸ்பிஐ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வழங்கும் ஒரு சிப் பைனான்ஸுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இது பெண்களுக்கான பிரத்யேகமான பாட்காஸ்ட் இதுல கஷ்டமான பைனான்சியல் டாபிக்ஸ நேரடியா எளிமையா புரியற மாதிரி சொல்லி தர போறோம் பதினாலு வருஷமா இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருக்க பைனான்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் பிரியங்கா ஆச்சாரியாவோட்ஸ்ட் <laughs> 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 <laughs>